Kristin, காண்டுல்ஜில்லா இக்காரக்கிறமம்லும் சின்னபத்திரிக்கலக்கு இசந்தர்பங்காயனமாட்லாடுத்து मुंडुगा का अंदर पूरा करवा टाइम में फंजेश ने अगर ना बता कर पूरा फिर फिर ना उधर फर्क तने वादा चले जा सकते हैं अलग है मनमु जीरो जो प्रभु तमु फजल को मतलब ना वारा दिखा मदद निचोड़ा जनरलिस्ट लोने वाले फंजेश तो ना रू एक रही ना तपुर जग ना तपुर नो ऐसी जो पुराने लगानी एक रही ना प्रभु तो मंच 
ప్రజలకు ప్రభుత్వానికి తెలియజేసే వాళ్ళతో పనిచేస్తున్న వీరికి ఈరోజు కనీస సౌకర్యాలు కూడా కల్పించలేని పరిస్థితిలో ఉంది గతంలో కూడా మనం డిమాండ్ చేయడం జరిగింది కరోనా వల్ల హెల్త్ దెబ్బతిన వాళ్ళకి కూడా ఫ్రీగా వైద్యం చేయాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది హెల్త్ కార్డులు కూడా ఇవ్వాలని చెప్పి చెప్పడం జరిగింది గతంలో పాదయాత్ర చేస్తున్నప్పుడు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారి మాట ఇవ్వడం జరిగింది జర్నలిస్ట్ అందరికి కూడా హెల్త్ కార్డులు నేను నిర్మిస్తానని చెప్పి వచ్చి రెండున్నర సంవత్సరం అయింది హెల్త్ కార్డులు కదా వాళ్ళు తిరగడానికి అవకాశం ఉన్న అక్రెడేషన్ కార్డులు కూడా ఇవ్వడానికి ఈరోజు ప్రభుత్వం ముందుకు రావడం లేదు అంటే ఈ ప్రభుత్వం యొక్క మొండి వైఖరి ప్రజల యొక్క పరిపాలన విధానాన్ని చాలా అసహించుకుంటున్నారు ఈరోజు ఏ రంగంలో చూసినా ఏది చూసినా ఆ రోజు చెప్పిన విధంగా పరిపాలన లేదు ప్రతిదీ కూడా రేట్లు పెరగడము అన్ని రకాలైన సామాన్యమైన ప్రజలు మిడిల్ క్లాస్ ఫ్యామిలీస్ అన్ని కూడా దెబ్బ తిని ఎన్నో కుటుంబాలు ఆత్మహత్యలు పాల్పడే పరిస్థితి వచ్చింది ఈ ఈ ప్రభుత్వం వల్ల ప్రజల్లో పూర్తిగా ఇదైపోయి నాశనం అయిపోతూ వస్తుంది రాష్ట్రము ఈరోజు ఆదాయం లేక వనరులు లేక ఎన్నో ఇబ్బందులు పడుతుంటే ఈరోజు ప్రతి దాని మీద రేట్లు పెంచి నిత్యావసర సరుకులు రేట్లు అట్లే ఉన్నాయి అలాగే పెట్రోల్ డీజిల్ గ్యాస్ ధరలు అట్లే ఉన్నాయి ఈరోజు కనీసం మనకు మొదటి నుంచి కూడా ఈ ప్రభుత్వం వచ్చినప్పటి నుంచి కూడా ఇసుక లేక ఎన్నో రకాలుగా భవన నిర్మాణ కార్మికులు సంఘాలన్నీ కూడా దాదాపు పద్దెనిమిది రకాల డిపార్ట్మెంట్లన్నీ కూడా పనులు లేక కూరగాయలు అమ్ముకుంటూ ఏదో బజార్లు పనులు చేసుకుంటూ తిరుగుతున్నారు ఇటువంటి పరిస్థితి వచ్చింది అలా కాకుండా ఈరోజు మళ్ళీ కొత్తగా నాపరాయి మీద మామూలుగా వన్ పర్సెంట్ ఒక ఎక్కడికి వచ్చేసి యాభై రెండు వేల రూపాయలు ఉండింది ఈరోజు కొత్తగా లీజ్ అప్లై చేసుకుంటే టెన్ టైం అంటే యాభై ఐదు లక్షల ఇరవై వేలు ఒక ఎక్టార్ కడితే ఒక ఎక్టార్ మీద ఒక మైన్ ఓనర్కి వచ్చేది మహా అంటే పది లక్షలు పదిహేను లక్షలు వస్తుంది ఇది ఐదేళ్లకు ఆరేళ్లకు ఆ మైన్ పూర్తయ్యే వరకు కానీ ఈరోజు ఒకటేసారి టెన్ టైమ్స్ అక్యూటీ డిపాజిట్ పెంచడం వల్ల మహిళ నాపరాయి మీద రేట్ పెరగడం వల్ల సామాన్య వాళ్ళు ఇల్లుల రాళ్ళు కూడా వేసుకోలేని పరిస్థితి వస్తున్నారు ఇది పూర్తిగా చెత్త వ్యతిరేకమైనది ప్రజలకు కూడా పారవేస్తుంది కాబట్టి దీన్ని ఎంపికే తగ్గించి గతంలో ఏ విధంగా అయితే వన్ పర్సెంట్ ఉందో అదే పట్టెన్ పర్సెంట్ ప్రకారం ఇది చేయాలని చెప్పేసి అదే ఎక్కువ అనుకుంటున్నాను టైంలో ఈ రోజు మళ్ళా ఐ ఒక ఎక్కడికి వచ్చేసి యాభై రెండు వేలు ఉండింది ఈరోజు జీవో ఇవ్వడం వల్ల ఐదు లక్షల ఇరవై వేలు రాన్ రీఫండబుల్ అమౌంట్ అది గతంలో ఒక ఎక్కడికి కట్టేది కూడా రీఫండబుల్ మైన్ అయిపోయేలాగా తీసుకునేది కానీ ఈరోజు ఈ విధంగా రేట్లు పెంచుకుంటూ పోతే సామాన్య మాములు నాపరాయి పండుగలు కూడా వేస్తే మళ్ళా పూర్వకాలము ఎట్లయితే ఇండ్లలో మట్టి మీద సాలు కదలు కొని పేద సాలు కదలు కొని అడుక్కునే వాళ్ళు అది అది ఆ విధానానికి తీసుకొస్తున్నారు జగన్మోహన్ రెడ్డి గారు కాబట్టి ప్రభుత్వం పూర్తిగా పరిపాలనలో వైశాల్యం చెందింది అలాగే మీరు మీరు మీ కోరికలన్నీ కూడా సాధ్యమైన తొందరలో తీర్చాలని చెప్పేసి మీ యొక్క డిమాండ్ అని అన్ని కూడా పూర్తి చేయాలని చెప్పేసి మేము ప్రభుత్వాన్ని పై ఒత్తిడి తీసుకురావడానికి మీ ఏదో మా వంత సహకారంగా మీకు సహాయం ఎప్పుడు ఉంటుందని చెప్పి తెలియజేస్తూ ఈ అవకాశం ఇచ్చిన సోదరులందరికీ నా హృదయపూర్వక ధన్యవాదాలు తెలియజేసుకుంటూ సెలవు తీసుకుంటున్నాం థ్యాంక్ యూ కర్నూలు జిల్లా వెలుగోడు పట్టణంలోని సచివాలయం దగ్గర జేఎల్జీ రుణాలను ఎమ్మెల్యే శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి పంపిణీ చేశారు ఎమ్మెల్యే మాట్లాడుతూ కులాలకు మతాలకు రాజకీయ పార్టీలకు అతీతంగా పొదుపు లక్ష్మి మహిళలను ప్రోత్సహిస్తూ కేడిసిసి బ్యాంకు తరపు నుంచి జేఎల్జీ లోన్ ద్వారా కోటి ఇరవై లక్షల రూపాయలు అలాగే నలభై స్వయం సహకారక బ్యాంకు ద్వారా మూడు కోట్ల యాభై ఆరు లక్షల ముప్పై వేల రూపాయల రుణాలను మహిళల బ్యాంకుల ఖాతాలలో జమ చేసినట్లు తెలిపారు శ్రీశైలం నియోజకవర్గ ఎమ్మెల్యే శిల్ప చక్రపాణి రెడ్డి మండల తహసీల్దారు గురునాథం సింగిల్ విండో చైర్మన్ మండల శంకర్ రెడ్డి ఏపీఎం శ్రీనివాసులు కేడిసిసి బ్యాంకు సిఇఓ రామాంజనీయులు మరియు కేడిసిసి బ్యాంక్ మేనేజర్ బూమా నారాయణ రెడ్డి చేతుల మీదుగా జేఎల్జీ గ్రూప్ లోను చెక్కును మహిళలకు అందజేశారు అనంతరం ప్రజల సమస్యలు అడిగి తెలుసుకున్నారు అలాగే ఏమైనా సమస్యలు ఉంటే నా దృష్టికి తీసుకుని రండి అని మహిళలకు ప్రజలకు తెలియజేశారు ఆయన భార్య నాకు ముఖ్యంగా నా శిష్యుడు అని కూడా చెప్పొచ్చు ఆ రకంగా చెప్తారు రాజా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారికి వేదిక నగర్ సీఏఓ గారికి ఎంఆర్ఓ గారికి మిగతా అధికారులకు మన నియోజకవర్గానికి వచ్చి ఈరోజు రాజా విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి వల్ల మిస్సెస్ రావాల్సింది కొన్ని అనివార్య కారణాల వల్ల రాలేనందు వల్ల విష్ణువర్ధన్ రెడ్డి గారు హాజరు కావడం అదేవిధంగా నిన్ననే సిఏఓ గారు నేను అంతా కూర్చొని మాట్లాడుకోవడం వెంటనే సిఏఓ గారు సార్ మీ నియోజకవర్గంలో మీటింగ్ పెడతామని చెప్తేనే శంకర్ రెడ్డి గారు జేఎల్జీ గ్రూప్ ప్రోగ్రామ్ ఏర్పాటు చేయడం వల్ల దీన్ని కూడా దానిలో సందర్భంగా జేఎల్జీ గ్రూప్స్కు లోన్లు పంపిణీ కార్యక్రమమే కాకుండా 
ఈ యొక్క పొదుపు మహిళలు ఏ విధంగా జేఎన్జే గ్రూప్ షిప్ ఇంతకుముందు గతంలో దాదాపు ఐదు కోట్ల రూపాయలు జేఎల్జే జేఎల్జే వినా జేఎల్జే జేఎల్జే గ్రూప్స్ కు ఐదు వందల ఐదు గ్రూపులకు ఇచ్చాం ఇప్పటికి ఐదు వందల గ్రూపులకు అదేవిధంగా వెంకటేశ్వరమ్మను మనం డైరెక్టర్ కేడిసిసి సంబంధించి డైరెక్టర్ గా నియమించిన తర్వాత కూడా ఆమె కూడా కొంత శ్రద్దతో ఈ యొక్క సిఈఓలను చైర్మన్ కలిసి మా మండలానికి కొంత ఈ యొక్క లోన్స్ ఇస్తే బాగుంటుందని ఆమె కూడా అభ్యర్థించడం అదేవిధంగా నా సపోర్ట్ పూర్తి స్థాయిలో ఆమెకి ఇవ్వడం ఇక్కడ ఉన్నటువంటి గతంలో కావచ్చు ఇప్పుడు కావచ్చు ఇంకా కానీ మా చక్రపాన చెప్తే నన్ను అడగాల్సిన అవసరం లేదు ఏ అడుగుతుంది ఏమని చెప్పి సిఓకి చెప్పి నన్ను చెప్తున్నాడు ఎందుకంటే వీళ్ళంతా మన అభిమానులే కాకుండా ఒక కుటుంబ సభ్యుల్లాగా నేను అందరితో కలిసి మెలిసి ఉంటాను తెలిపారు పరిశ్రమలు తెచ్చేందుకు చిత్తశుద్ధితో పని చేస్తున్నామని రాష్ట్రంలో పెట్టుబడులు పెట్టేందుకు అవకాశం కల్పిస్తున్నామని పేర్కొన్నారు అధికంగా ఇవి ఈ రెండు వేల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయలు ఇవ్వడం జరుగుతూ ఉంది ఇందులో ఈ రెండు వేల ఎనభై ఆరు కోట్ల రూపాయల్లో కూడా ఇందులో కూడా గత ప్రభుత్వం రెండు వేల పదహైదు నుంచి ఎంఎస్ఎంఈలకు అంటే ఈ చిన్న చిన్న పరిశ్రమలకు బకాయిలు పెట్టిన తొమ్మిది వందల నాలుగు కోట్ల రూపాయలను గత ప్రభుత్వం స్పిన్నింగ్ మిల్లకు బిల్లులకు గత ప్రభుత్వ హయాంలో బకాయిలుగా పెట్టి పెట్టిన పెట్టిన మరో ఆరు వందల ఎనభై నాలుగు కోట్ల రూపాయలను ఈ మొత్తం బకాయిల సొమ్ము పదహైదు వందల ఎనభై ఎనిమిది కోట్ల రూపాయల బకాయిలను కూడా మన ప్రభుత్వమే చెల్లించినట్లు అవుతూ ఉంది మన ప్రభుత్వం ఇస్తూ ఉన్న ఈ ప్రోత్సాహకాలతో లబ్ధి పొందుతున్న మొత్తం యూనిట్లలో కూడా చూస్తే అరవై రెండు శాతం ఎస్సీలు ఎస్టీలు బీసీలు మైనారిటీలు ఈ సోదరులే ఉన్నారు అంటే ఎంత ఎంత చిన్న చిన్న వాళ్ళు ఇటువంటి వాళ్ళకి ఇంతింత బకాయిలు పెట్టి ఇటువంటి వాళ్ళను గాలి కొదిలేస్తే వీళ్ళందరూ కూడా ఎలా బ్రతకగలుగుతారు అనే ఆలోచన కూడా ఎప్పుడూ కూడా జరగల దాన్ని మారుస్తూ మంచి జరిగించాలి అని తపన తాపత్రయంతో మనం ఈరోజు అడుగులు ముందుకు వేస్తూ ఉన్నాం ఈరోజు ఈ ప్రోత్సాహకాలు పొందుతున్న ఈ యూనిట్లన్నీ కూడా గమనిస్తే ఇందులో నలభై రెండు శాతం కూడా అక్క చెల్లెమ్మలవే అంటే ఆడవాళ్ళవే వీళ్ళందరూ కూడా ఈ ఈ బెనిఫిట్స్ రాకపోతే అందరూ కూడా రోడ్డు మీద పడే పరిస్థితి రోడ్డున పడే పరిస్థితి ఉంటుందన్న ఆలోచన కూడా ఎప్పుడూ కూడా పాలకులకు తట్టలే పరిశ్రమల్లో ఇస్తున్న ఉద్యోగాలలో కూడా డెబ్బై ఐదు శాతం చట్టం చేసి మరి స్థానికులకే ఇవ్వడం కూడా మనం అధికారం లేకొచ్చిన తర్వాత చేసిన మరో మంచి కార్యక్రమం ఇలా ఒకవైపున ఈ మంచి అనేది జరిగిస్తూనే కేవలం ఎంఎస్ఎంఈలు టెక్స్టైల్ టెక్స్టైల్ యూనిట్స్కు మేలు చేస్తూ ఉన్న ఇవే కాకుండా ఇరవై ఐదు వేల కోట్ల రూపాయలు పెట్టుబడిని ఆకర్షించాలన్న లక్ష్యంతో కడప జిల్లాలో కొప్పర్తిలో వైఎస్ఆర్ జగనన్న మెగా ఇండస్ట్రియల్ హబ్ను కూడా మూడు వేల నూట యాభై ఐదు ఎకరాల విస్తీర్ణంలో అభివృద్ధి కూడా చేస్తూ ఉన్నాం దీని ద్వారా దాదాపుగా డెబ్బై ఐదు వేల మందికి పైగా ఉపాధి లభిస్తుంది అని మనస్ఫూర్తిగా దీన్ని గట్టిగా పుష్ చేస్తూ ఉన్నాం కొప్పర్తిలోనే వైఎస్ఆర్ ఈఎంసి అంటే ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలను ఆకట్టుకునే విధంగా ఎలక్ట్రానిక్ పరిశ్రమలకు ఏర్పాటు కోసం వైఎస్ఆర్ ఈఎంసి పార్కును కూడా స్థాపించడం జరుగుతూ ఉంది దీని ద్వారా దాదాపుగా పదివేల కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడులు అక్కడికి వచ్చేలా ఇందుకోసం రాష్ట్ర ప్రభుత్వం అక్షరాల కొప్పర్తిలో ఏడు వందల ముప్పై కోట్ల రూపాయల పెట్టుబడితో 
కేంద్ర ప్రభుత్వం సగం ఇస్తా ఉంది మనం సగం పెడతా ఉన్నాము కర్నూలు జిల్లా శ్రీశైలంలో ధార్మిక కార్యక్రమాల నిర్వహణలో భాగంగా దేవస్థానం శ్రావణ నాలుగో శుక్రవారం అయినందున శుక్రవారం రోజున ఉచిత సామూహిక వరలక్ష్మి వ్రతాలను నిర్వహించారు వాలయ ఉత్తరాద్వారం ఎదురుగా ఉన్న చంద్రావతి కళ్యాణ మండపంలో ఈ వ్రతాలను ఏర్పాటు చేయడం జరిగింది కోవిడ్ నిబంధనలను అనుసరిస్తూ పరిమిత సంఖ్యలో మాత్రమే భక్తులను అనుమతించడం జరిగింది శుక్రవారం జరిపించబడిన ఈ సామూహిక గిరిజన వరలక్ష్మి వ్రతాలలో సుమారు నాలుగు వందల మందికి పైగా చెంచు ముత్తైదువులతో పాటు నూట పది మంది దాకా ఇతరులు కూడా పాల్గొన్నారు అలాగే పరోక్ష సేవ ద్వారా కూడా యాభై మంది భక్తులు వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని జరిపించుకున్నారు ఈ సందర్భంగా కార్యనిర్వహణాధికారి మాట్లాడుతూ మన వైదిక సాంప్రదాయంలో శ్రావణ మాసాన వరలక్ష్మి వ్రతాన్ని ఆచరించడం సాంప్రదాయంగా వస్తుందని అన్నారు కర్నూలు జిల్లా ఆలగడ్డ నియోజకవర్గం సిరివెల్లలో విష జ్వరాలతో చనిపోయిన బాలుని కుటుంబాన్ని మాజీ మంత్రి భూమా అఖిలప్రియ పరామర్శించారు బాలుని మృతికి గల కారణం తెలియదంటూ పొందన లేని సమాధానం చెబుతున్న వైద్య సిబ్బంది ఇందుకు బాధ్యులైన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని అధికారులను భూమా అఖిలప్రియ నిలదీశారు రెండే రెండు రోజులు టైం ఇస్తున్నాము ఈ రెండు రోజుల్లో మీరు కలెక్టర్ దగ్గర నుంచి ఫండ్స్ తీసుకొస్తారో మీ వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి ముందే డబ్బులు ఎక్కువైనాయి మీ జోబుల నుంచి డబ్బులు తీసుకొచ్చి మరి సిరివెల్ల మొత్తము డ్రైనేజ్ ప్రాబ్లం లేకుండా క్లీనింగ్ చేసి మీరు రెండు రోజుల సెట్ చేయకపోతే మీరు సిగ్గుపడేలాగా మీరు తలదించుకునేలాగా నేనే మా వాళ్ళతో సొంతంగా ఖర్చు పెట్టించి నేను నా సొంత నిధులతో మొత్తము సిరివెల్ల మొత్తం కూడా క్లీనింగ్ చేపిస్తే మీరు సిగ్గుతో తల దించుకోవాల్సి వస్తుందని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి హెచ్చరిస్తున్నాం మీకు అవకాశం ఇచ్చినారు ప్రజలు మీకు ఓట్లు వేసినారు ప్రజలు మిమ్మల్ని నమ్మినారు ప్రజలు ఇట్లాంటి రోజు చూడడానికి కాదు వాళ్ళ పిల్లలు వాళ్ళ వాళ్ళు చనిపోతే చూడడానికి కాదు మీకు ఓట్లు వేసింది వెంటనే మీరు స్పందించకపోతే మేము స్పందించాల్సి వస్తుంది దయచేసి అధికారులకు ఒకటే మేము వార్నింగ్ ఇస్తున్నాము మీ ఉద్యోగాలు మీరు సరిగ్గా చేసుకోకుండా మీరు ఆఫీసులలో కూర్చొని వచ్చిన ప్రజలకి మీరు ఎవరు కోట్లు వేస్తున్నారు మీ వార్డులో ఎవరు గెలిచినారు అని ప్రశ్నిస్తే మాత్రమే మీ ఉద్యోగాలు పోగొట్టుకుంటారు మీరు వచ్చిన వాళ్ళకి వచ్చినట్టు పనిచేసేదానికే మిమ్మల్ని ఉద్యోగాలు పెట్టుకునేది పార్టీలకి సంబంధం పెట్టి మీరు వాళ్ళని వెళ్ళి కలవండి వీళ్ళని వెళ్ళి కలవండి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులు చెప్తే మేము చేస్తామనే మాట మీ నోట్ల నుంచి వస్తే ఆలగడ్డ ప్రాంతంలో మీరు ఉద్యోగాలు చేసుకోవాలని చెప్పి కూడా ఈ సందర్భంగా మేము హెచ్చరిస్తున్నాం రోజు రోజుకి ఈ కేసులు ఎక్కువ అవుతున్నాయి దాని మీద దృష్టి పెట్టండి ఈ రోజు ఈ పరిస్థితి మళ్ళీ ఇంకొక కుటుంబంకి జరిగితే మీరు సిగ్గుతో తలదించుకోవాలా మీరు ఉద్యోగాలు చేయకుండా ఇంట్లో కూర్చోవాలంటే కూర్చోండి మీతో మీ మీతో మీతో చేత కదంటే మీరు పక్కన కూర్చోండి కరెక్ట్గా డ్యూటీలు చేసుకున్న వాళ్ళని ఉద్యోగాలు చేయించుకుంటారు ఇప్పటికైనా ఎమ్మెల్యే ఎమ్మెల్సీ ఇద్దరు ఉన్నారు ఒక కుటుంబంలో ఇద్దరికి పోస్టులు ఇచ్చినారు గాడిది కానక మనుషులు చనిపోతుంటే ఒక్కరు కూడా బయటకు వచ్చి మాట్లాడరా దీని గురించి రెండు రోజుల టైంలో సిరివెల్లలో మీరు మార్పు తీసుకురాకపోతే బ్లీచింగ్ పౌడర్ కానీ లేకపోతే దోమలతో సంబంధించిన ఫాగింగ్ కానీ ఈ డ్రైనేజ్ క్లీనింగ్ కానీ శానిటేషన్ మీరు సరిగ్గా రెండు రోజుల మార్పు రాకపోతే మేమే దిగి చేస్తాము మరొకసారి వైఎస్ఆర్సీపీ నాయకులకి అధికారులకి హెచ్చరిస్తున్నాం ఇదే లాస్ట్ మళ్ళీ సిరివెల్లలో ఇటువంటి డెత్ రాకూడదు ఏ ఏ కుటుంబంకి ఇటువంటి పరిస్థితి రాకుండా మీరు చేయాలా చేసి తీరాలా మీ మీద నమ్మకంతో ఓట్లు వేస్తున్నారు ఆ బాధ్యత మీ మీద ఉంది దయచేసి ఇప్పటికైనా మీరు కళ్ళు తెచ్చుకొని ఈ పనులు చేయకపోతే మాత్రము మేమే చేయాల్సి వస్తుందని చెప్పి మరొకసారి వాళ్ళకి హెచ్చరిస్తున్నాం రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంఎస్ఎంఈ పరిశ్రమలకు రాయితీలు విడుదల చేశారు రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి ఎంఎస్ఎంఇ పరిశ్రమలకు రాయితీలు విడుదల చేశారు కర్నూలు జిల్లాలో ఐదు వందల ఎనభై తొమ్మిది ఎంఎస్ఎంఈలకు ముప్పై కోట్ల రూపాయలు రిజిస్టర్ ప్యాకేజీ నాలుగు వందల యాభై ఒకటి యూనిట్లకు మూడు కోట్ల జీరో పాయింట్ ఏడు కోట్ల విడుదల చేశారు ప్రభుత్వం విడుదల చేసిన రాయితీలను సద్వినియోగం చేసుకోవాలని జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు అన్నారు 
రెండు వేల ఇరవై ఆర్థిక సంవత్సరంలో కర్నూలు జిల్లాలోని ఐదు పరిశ్రమలకు ముప్పై కోట్లు కోవిడ్ నైన్టీన్ లాక్డౌన్ సమయంలో కనీస విద్యుత్ ఛార్జీలను విద్యుత్ శాఖకు చెల్లించవలసిన కనీస ఛార్జీలను ఏప్రిల్ రెండు వేల ఇరవై మే రెండు వేల ఇరవై జూన్ రెండు వేల ఇరవై బకాయిలను రాయితీ రూపంలో నాలుగు వందల యాభై ఒకటి పరిశ్రమలకు మూడు పాయింట్ సున్నా ఏడు కోట్లు మొత్తంగా ముప్పై మూడు కోట్లు రాష్ట్ర ప్రభుత్వం విడుదల చేసిందని జిల్లా కలెక్టర్ పి కోటేశ్వరరావు అన్నారు శుక్రవారం ఉదయం తాడేపల్లి క్యాంపు కార్యాలయం నుండి రాష్ట్ర ముఖ్యమంత్రి వైఎస్ జగన్మోహన్ రెడ్డి కరోనా కష్టకాలంలో ఎంఎస్ఎంఈలకు రెండో విడత పారిశ్రామిక రాయితీ విడుదల నిధులను పరిశ్రమదారులకు బ్యాంకు ఖాతాలకు నేరుగా కంప్యూటర్ బటన్ నొక్కి జమ చేశారని అన్నారు అర్హత ఉన్న వారికి కూడా పెన్షన్ తొలగించడంపై జాతీయ అధ్యక్షుడు నారా చంద్రబాబు నాయుడు మరియు జాతీయ ప్రధాన కార్యదర్శి నారా లోకేష్ ఆదేశాల మేరకు చిత్తూరు జిల్లా గుడిపల్లి మండలంలో తెలుగుదేశం పార్టీ ఆధ్వర్యంలో వినతి పత్రం ఇచ్చారు గుడిపల్లె ఎంపీడీఓ కార్యాలయం నందు తెలుగుదేశం పార్టీ ఇన్ఛార్జి జిఎం రాజు ఆధ్వర్యంలో సీనియర్ అసిస్టెంట్కి వినతి పత్రం అందించడం జరిగింది ఈ కార్యక్రమంలో గుడిపల్లి మాజీ ఎంపీ మునిరాజు పార్టీ ప్రెసిడెంట్ టిఎం బాబు మాజీ ఏఎంసి చైర్మన్ చంద్రశేఖర్ సొడిగనపల్లి పంచాయతీ పార్టీ ప్రెసిడెంట్ పాపన్న మండలంలోని తెలుగుదేశం పార్టీ ముఖ్య నేతలు కార్యకర్తలు అభిమానులు పాల్గొన్నారు వాళ్ళు ఈరోజు వీళ్ళు రూల్స్ జీవోస్ అంటున్నారు కానీ ఆ రోజు కూడా రూల్ ప్రకారమే జీవో ప్రకారమే మేము అన్ని కూడా ఇచ్చినాం ఆ జీవో డీటెయిల్స్ కూడా నా దగ్గర ఉన్నాయి కావాలంటే ఇప్పిస్తాను ప్రతి ఒక్కరికి ఎవరైతే ఎలిజిబుల్స్ ఉన్నారో వాళ్ళు ఎలిజిబుల్ వాళ్ళకే ఇచ్చినాం అప్పుడు కూడా మేము సుమారు పంచాయతీల్లో కొన్ని మేమైతే పదహైదు ఇరవై అప్లై చేస్తే ఇలాంటివి ఒక కార్లో ఇద్దరు ఉన్నావు కానీ లేదా పిఎస్సీ ఉన్నావు కానీ ఇలాంటివి కొన్ని ఉంటే కొన్ని ఆల్రెడీ కలెక్టర్ గారు కూడా రిజెక్ట్ చేశారు అప్పుడు అప్పుడు మేము అన్నట్టు మిస్గా పెట్టింటే కూడా ఏజ్ డిబేట్ కావాలని అవన్నీ పెట్టింటే కూడా అప్పుడు నాకు తీసేసి వర్షనల్గా జీవో ప్రకారం ఎలా <laughs> వెబ్సైట్ ఉందో అంతా కూడా రాంగ్ అన్నట్లే కదా లెక్క సో ఆ రోజు జీవో పాస్ చేసి జీవో ప్రకారం మేము పెంచడించినప్పుడు మీరు ఏ జీవో ప్రకారం మీరు తీయేస్తారనేది నాకైతే అర్థం కాలే అట్లు కూడా తీయేస్తే అన్ని అందరూ ఎవరెవరు ఉన్నారో అన్ని పార్టీ వాళ్ళని తీయాలి మరి పర్టికులర్ గా టార్గెట్ చేసి ఒక తెలుగుదేశానికి పాస్ సానుభూతి పనులు మాత్రమే తీయడము ఇది ఎంత ఆదోని నియోజకవర్గంలోని ఆదోని ఏపీయూ డబ్ల్యూజే ఆర్జీఎఫ్ నాయకుల ఆధ్వర్యంలో నల్ల బ్యాడ్జీలు ధరించి నిరసన తెలిపారు అనంతరం స్థానిక బీమా సర్కిల్ నుంచి డిఎస్పీ కార్యాలయం వరకు నడుచుకుంటూ యాభై మంది పాత్రికేయులతో ర్యాలీగా వెళ్లి డిఎస్పీ కార్యాలయంలో డిఎస్పీ లేకపోవడంతో కార్యాలయం సిబ్బందికి వినతి పత్రం ఇవ్వడం జరిగింది అనంతరం నాయకులు మాట్లాడుతూ కావతల మండలంలో ముదక పని విలేకారిపై వైసీపీ నాయకులు దేశాయ కృష్ణ వారి అనుచరులతో కావాలని కక్ష సాధింపు చర్యలకు దిగుతున్నారని ఆయనను కులం పేరుతో దూషించడం బజార్లో అవమానం కలిగించేలా దూషించి భయప్రాంతులకు గురి చేయడం జరుగుతుందని అన్నారు ముదుకప్పకు వారి కుటుంబానికి రక్షణ లేకపోవడంతో పోలీసులను ఆశ్రయించి సంబంధించిన వారిపై చర్యలు తీసుకోవాలని డిమాండ్ చేశారు ముప్పై ఒకటవ తేదీన ఫిర్యాదు ఇచ్చినా ఇప్పటి వరకు పోలీసుల నుంచి ఎలాంటి స్పందన లేదని అన్నారు పాత్రికేయులు ఎన్నోసార్లు ప్రాణాలకు తెగించి వృత్తిలో భాగంగా వార్తలు రాస్తుంటారు అది భరించలేని వారు పాత్రికేయులపై దాడులకు దిగడం బెదిరించడం మంచిది కాదని అలాంటి వారిని వెంటనే పాత్రికేయులకు పోలీసులు రక్షణ కల్పించాలని డిమాండ్ చేశారు వెంటనే కౌతాలం ఎస్ఐ వైసీపీ నాయకులపై కేసు నమోదు చేయాలని అన్నారు లేకపోతే పాత్రికేయులు బహిరంగంగా తిరగడం కూడా ఒక పెద్ద సవాలుగా మారుతుందని అన్నారు కావున పాత్రికేయుడు ముదుకప్ప ఇచ్చిన కంప్లైంట్ ఆధారంగా కౌతాలం పోలీసులు వెంటనే కేసు నమోదు చేసుకుని విచారణ చేసి దోషులను శిక్షించేలా ఉన్నారు మరి అదేవిధంగా ఎమ్నూరులో కూడా నిన్ననే ప్రభ విలేకరి పైన కూడా కూడా దాడి చేయడం జరిగింది అదేవిధంగా కౌతాలంలోని ముదిగప్ప విలేకరిపై సూర్యమణి విలేకరిపై దేశాయ కృష్ణ వైసీపీ నాయకులు వారి అధికారులు ప్రతిరోజు కేసు జరుగుతూనే ఉంది ఈ పరిస్థితుల్లో సమాజంలో పూర్తి స్టేట్ మంత్రి పత్రికలను కానీ విద్యా వ్యవస్థని 
ఇవాళ పెద్ద అందరిని వాళ్ళు గుంపెళ్ళ ఉంచుకోవాలని వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి అరాచకాలను మరియు మద్య మాఫియా ఇసుక తోపుడి మట్క తదితర వాటిని బయటకు తీసుకున్నటువంటి క్రమంలో ఈ విధమైనటువంటి దాడులు ఎదుర్కోవడం శోచనీయము ఉన్నటువంటి ప్రభుత్వము పోలీసు యంత్రాంగము ఈరోజు నిజాన్ని నిర్భయంగా రాస్తున్నటువంటి పత్రికలకు అంటగా ఉంచ ఉండవలసినటువంటి పోలీసులే కొంతమంది వారికి నిమ్మకినీ ఎత్తినట్లు వ్యవహరిస్తూ వారికి మద్దతు ఇవ్వడము చాలా దారుణం ఇప్పటికైనా ప్రజాస్వామ్యంలో ఉన్నటువంటి ఫోర్త్ ఎస్టేట్ గా పిలుపడుతున్నటువంటి పత్రిక వ్యవస్థని మీడియా రంగాన్ని కాపాడవలసి అవసరము ప్రభుత్వం పైన పోలీస్ యంత్రాంగం పైన ఉందని నేను తెలియజేస్తున్నాను ఏది ఏమైనప్పటికీ మేము ఈరోజు నిజాన్ని నిర్భయంగా రాయగలుగుతున్నాము ఎంతమంది ఈ విధంగా అడుగుతున్నా మనం నీతిగా నిజాయితీగా ఈరోజు జీతం లేకపోకుండా మేము ఈరోజు ప్రజలకి ప్రభుత్వానికి వారధిగా పనిచేస్తున్నట్టు మా పైన ఈ విధంగా జరిగితే ఇంకొకసారి అలాంటి రాజకీయ రాయకులకి సమాధి కడతామని ఈ యొక్క జర్నలిస్ట్ తరఫున నేను హెచ్చరిస్తున్నాను ఏపీయూడబ్ల్యూఏ తరఫున ఈరోజు గౌరవనీయులైనటువంటి డిఎస్పీ గారికి మా వినాయకర్ యొక్క సమస్యలు మాకు జరుగుతున్నటువంటి దాడుల గురించి వారికి వివరణ ఇవ్వడానికి రావడం జరిగింది ఆయన ఈ ప్రస్తుతానికి లేవడం లే ఇక్కడ ప్రస్తుతానికి ప్రజెంట్ గా లేడు ఏదేమైనప్పటికీ రేపు నుంచి ఉద్యమాన్ని మా విలేకరులపై జరుగుతున్నటువంటి దారుల్ని ఏపీయూడబ్ల్యూఏ ద్వారంలో ఎండగడతామని మీకు అందరికీ తెలియజేస్తున్నాము కాబట్టి ఇప్పటికైనటువంటి గౌతాలము ఎస్ఐ గారు ఎవరైతే ఉన్నారో మా విలేకరిపై బెదిరింపులకు పాల్పడుతున్నటువంటి వైసీపీ నాయకుల్ని తక్షణమే అరెస్ట్ చేసి చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ఆర్టీసీ బస్ స్టాండ్ కూడలిలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవరణలో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని దళిత సంఘాలు నిరసన చేశారు చిత్తూరు జిల్లా కుప్పం ఆర్టీసీ బస్టాండ్ కూడలిలో ఉన్న అంబేద్కర్ విగ్రహం ఆవరణలో దళితులపై జరుగుతున్న దాడులపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలని దళిత సంఘాలు నిరసన చేశారు దళిత నాయకులు మాట్లాడుతూ దళితులను మోసం చేస్తున్న ఏపీ సీఎం వైకార్ గ్రీన్ నిరసనగా భారతీయ అంబేద్కర్ సేన వీకేసీ పార్టీ దళిత సంఘాల ఆధ్వర్యంలో నిరసన చేయడం జరిగింది భారతీయ అంబేద్కర్ సేన జిల్లా అధ్యక్షులు అయిన గణపతి మాట్లాడుతూ విజలాపురం గ్రామానికి చెందిన చంద్రశేఖర్పై దాడిని నిరసిస్తూ దాడికి కారణమైన వైఎస్ఆర్ పార్టీ నాయకుని వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని లేకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా ఉద్యమం కార్యక్రమాలు చేస్తామని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో బిఎస్ వీకేసీ పార్టీ దళిత సంఘాల నాయకులు పాల్గొన్నారు చంద్రశేఖర్ కేసు విషయంగా కానీ మీరు వెంటనే అరెస్ట్ చేయాలని చెప్పేసి మేము ఈరోజు డిమాండ్ చేస్తున్నాం ఈరోజు భారతీయ అంబేద్కర్ సేన బీసీకే పార్టీ ఈరోజు మిగతా దళిత సంఘాలు అందరూ కలిసి ఈరోజు ఈ యొక్క కార్యక్రమం చేయడం జరుగుతూ ఉంది మీరు వెంటనే ఆ యొక్క బాబిరెడ్డిని అరెస్టు చేయకపోతే రాష్ట్ర వ్యాప్తంగా మేము ఉద్యమాలు తీసుకుపోయేదానికి కూడా ముందుంటామని చెప్పి ఈ సందర్భంగా గుర్తు చేస్తూ డిఎస్పీ గారు ఈ కేసును మీరు పక్కతో పట్టించకుండా నీతి నిజాయితీగా మీరు ఎంక్వైరీ చేసి బాబు గారు బాబుగా బాబుని వెంటనే మీరు కస్టడీకి తీసుకోవాల్సిందిగా మేము ఈరోజు భారతీయ అంబేద్కర్ సేన వీసీకే పార్టీ తరఫున మేము డిమాండ్ చేస్తూ ఇంతకుముందు గతంలో మీరు కొన్ని కేసులు తారు మేర్చ చేశారు ఆ విధంగా చేయకుండా వీరికి దళితులకు న్యాయం చేసి జిల్లా ఎస్పీ గారు వెంటనే ఈ కేసు పైన ప్రత్యేకమైనటువంటి సత్తు తీసుకొని డిఎస్పీ గారికి హుక్కం జారీ చేసి వెంటనే ఈ కేసులో న్యాయం చేయవలసిందిగా భారతీయ అంబేద్కర్ సేన వీసీకే పార్టీ డిమాండ్ చేస్తా ఉంది చిత్తూరు జిల్లా కుప్పంలో రాష్ట్ర సేల్స్ టాక్స్ డిపార్ట్మెంట్ వ్యాపారస్తులకు సమావేశం నిర్వహించారు రాష్ట్ర వాణిజ్య శాఖ అసిస్టెంట్ కమిషనర్ సోనియా తారా మాట్లాడుతూ వ్యాపారస్తులు తమ నిత్యం జిఎస్టీ రిటర్న్స్ తో పాటు రోజువారీ వ్యాపారస్తుల నుండి వినియోదారులకు రెండు వందల పైబడి విక్రయాలకు తప్పనిసరిగా వినియోగానికి బిల్లు ఇవ్వాలని విక్రయదారు దగ్గర బిల్లు లేకుండా పట్టుబడితే దుకాణదారునికి ఇరవై వేల వరకు జరిమానా విధిస్తామని ప్రతి ఒక్క వ్యాపారదారులు సహకరించాలని తెలిపారు ఈ కార్యక్రమంలో ఉప మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వ్యాపారస్తులు తదితరులు పాల్గొన్నారు దాన్ని ప్రిస్క్రైబ్ ఫార్మాట్లో ఫాలో అవ్వాలని చెప్పేసి ముందే చెప్తున్నాము సో రాబోయే రోజుల్లో ఈన్వాయిసింగ్ కూడా ఇంట్రడ్యూస్ అవ్వబోతుంది కాబట్టి ముందు నుండే ట్రేడ్లో అలర్ట్ తీసుకుని వచ్చి డెకాయ్ ఆపరేషన్స్ అలాంటివి జరగకుండా ముందే ట్రేడ్ అలర్ట్ అయ్యి ఇన్వాయిసెస్ ఇష్యూ చేసి వాళ్ళు గవర్నమెంట్కి ట్యాక్స్ సక్రమంగా కట్టాలని చెప్పేసి ఈ మీటింగ్ పెట్టాము వార్తలు ముగించే ముందు ముఖ్యాంశాలు మరోసారి దాడులపై ప్రభుత్వం వెంటనే స్పందించాలి చిత్తూరు జిల్లాలో దళిత సంఘాలు నిరసన వైసీపీ నాయకులపై విలేకరు
పరికారి పెట్టిన కేసును ఎఫ్ఐఆర్ లో నమోదు చేయాలి ఆర్జేఫ్ ఆధునిక కమిటీ డిమాండ్